Hello everyone, myself Jaslyn Kaur. I have scored 698 marks in NEET 2020 and my AIR is 112. My subject wise scores are 176 in physics and chemistry and 346 in biology. Today, I am going to share my strategy for preparation of physics and chemistry during the last months. Because ये हम सब का बहुत common doubt होता है कि end पे आके हमें final revision कैसे करनी चाहिए तो I hope this video would help you. As said before, in this video I'll share for physics and chemistry and most probably for bio in my next video. ये specially उनके लिए है जो NEET 2021 में देने वाले हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मे में होने जा रहा है उसको अबाउट फोर एंड हाफ मंथ्स ही रह गए हैं तो अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है इस टाइम पे आपका ट्वेल्थ का सिलेबस होने वाला होगा या हो गया होगा तो इस टाइम पे मैंने अपनी एलेवेंथ की रिवीजन की थी और मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे जैसे हर एक टेस्ट में हर एक सब्जेक्ट से थ्री या फोर चैप्टर्स और इस तरह फाइव सिक्स टेस्ट्स में सारा सिलेबस एलेवेंथ का कंप्लीट हो गया था मेरा मैंने मैं हर एक चैप्टर की रिवीजन कैसे करती थी जैसे कि केमिस्ट्री का आयनिक इक्लिब्रियम है तो पहले जो मेरे टीचर्स ने नोट बन नोट्स बनवाए थे पहले उनको सारा रिवाइज कर लिया आप भी अपने आपके टीचर ने अगर नोट्स बनवाए हैं या फिर जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं अपने क्लास में जैसे पढ़ा था उसको सारा रिवाइज कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद उनमें से जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज मुझे लगते थे या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मैं अलग से लिख लेती थी और हर एक चैप्टर के एक शॉर्ट नोट्स टाइप प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि जब हम दोबारा फाइनल रिवीजन करेंगे तो सारा पढ़ने का तो टाइम नहीं होगा दोबारा से तो फिर वो शॉर्ट नोट्स तब हेल्पफुल होंगे और उसके बाद फिर मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन करती थी और फिर ऐसे ही सभी चैप्टर्स करके जो उस टेस्ट में आने वाले हैं उसका फाइनल टेस्ट देती थी और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मिस्टेक्स हुई हैं हमारे से उनको अपने टीचर्स से पूछना चाहिए ताकि हम फाइनल एग्ज़ाम में उसे दोबारा रिपीट ना करें और क्वेश्चंस करते टाइम मैं कहूँगी आपको आप जिस भी बुक से क्वेश्चन करते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे जो आपसे पहली बार में ना हो उसको आप हाईलाइट कर लें ताकि जब आप उन बुक को दोबारा देख रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चंस करने का तो दोबारा टाइम नहीं होगा तो आप सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देख लो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपका जो स्टडी मटेरियल होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे पीछे वही और कुछ मैंने एक्स्ट्रा बुक्स की थी जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी तो वैसे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी आपको नया नहीं ट्राई करना चाहिए तो मैं कहूँगी जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हो आपको वही करनी चाहिए कंप्लीट बट फिर भी मैं रेफरेंस के लिए वो बता देती हूँ जो बुक्स मैंने एक्स्ट्रा की थी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स की केमिस्ट्री की केस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने वी के की थी और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे अपने मॉड्यूल्स और जो मेरे टीचर ने क्वेश्चंस करवाए थे मुझे वही सफिशिएंट लगे तो मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की थी और फिज़िक्स के केस में फिज़िक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और जो एच सी वर्मा है बोथ फॉर एलेवेंथ और ट्वेल्थ मैंने वो की थी एच सी वर्मा बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे और इसमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है वैसे तो अभी बहुत कम टाइम रह गया है तो इस बुक को करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और ये तभी करनी चाहिए तो ये जो टेंथ और एलेवेंथ में है उनको मैं कहूँगी कि जब चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाता है उसके बाद ही ये बुक करनी चाहिए और इसके जो एम हैं उनको अपने टीचर के साथ या फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके करने चाहिए जो आपको डाउटफुल लगे उससे आपको पता लगेगा कि एक ही क्वेश्चन में हम कितनी चीज़ें अलग अलग सोच सकते हैं क्योंकि फिज़िक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है वो डिस्कशन करने से ही अच्छे से आता है तो इस तरह से मैंने एलेवेंथ की रिवीजन की जो मेरा स्टडी मटेरियल था फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए वो नोट्स ही थे जो मेरे टीचर्स ने बनवाए थे और एन 
एन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और जब चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास में उसके बाद एन पढ़नी चाहिए लेकिन फाइनल uh, रिवीजन करते टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे इम्पॉर्टेंट लगी थी इलेवेंथ की एन में से और ट्वेल्थ की एन तो मेरे अकॉर्डिंग सारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस्पेली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिज़िक्स के केस में भी एलेवेंथ की एन को मैंने सिर्फ क्लास में जब पढ़ाया था तभी पढ़ा था बाद में दोबारा नहीं क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी वो बट हाँ ट्वेल्थ की एन मैंने अच्छे से की थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्योंकि दोनों ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली फिज़िक्स तो इनको अच्छे से समझ के करना चाहिए और जो आपके डाउट्स हैं वो आप अपने टीचर से फ्रेंड से ज़रूर क्लियर करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाला पार्ट होता है जैसे कुछ एक्सेप्शंस उसके लिए एक्सेप्शंस को आप साइड पे लिख के रख लें जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन होती हैं या और भी जो हैं जो भी आपको उसमें याद करने में मुश्किल लगता है और फिर उसको बार बार आप रिवाइज करें यही तरीका है उसको याद करने का मेरे अकॉर्डिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब प्रॉब्लम होती है उसे याद करने में तो कुछ तो आप कुछ क्वेश्चंस में तो आपको रिएक्शंस और रिएक्शन का प्रोडक्ट ये पता होना चाहिए और कईयों में आपको मैकेनिज़म की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे भी अच्छे से समझ के ही करना चाहिए और अगर आपको मैं आपको कहूँगी कि आप मेरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर थे एच सर उनकी वीडियोस देखें अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में या याद करने में कोई कन्फ्यूजन होती है उसके बाद जैन और फेब में आपको थोड़ा बोर्ड्स पे फोकस करना होगा तो मैं कहूँगी कि आप कुछ क्वेश्चंस हर दिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ एम करें अगर आपको टाइम मिलता है क्योंकि इससे आपका मोमेंटम बना रहेगा और मैंने ट्वेल्थ में बोर्ड के पेपर की तैयारी करने के लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की अच्छे से एन पढ़ ली थी और ताकि मैं श्योर हो गई थी कि मेरी नीट के लिए भी एन तो हो गई अच्छे से उसके बाद बोर्ड्स के बीच में और एग्ज़ाम के बीच का जो टाइम है उस टाइम पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए और वो भी कम्प्लीटली टाइम के साथ ओ भी के भी साथ ही मतलब फुल थ्री आर्स का पेपर क्योंकि ओ की प्रैक्टिस होनी भी बहुत ज़रूरी है और स्पीड मेंटेन करने के लिए भी आपको जितनी आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी जो सिलेबस रिवाइज करने वो तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर जो आपको वीक टॉपिक्स लगते हैं अपने उनको आप उस टाइम पर दोबारा रिवाइज कर सकते हो अभी हम जो लास्ट के वन टू वीक्स रह जाते हैं एग्ज़ाम में उस टाइम हमारा सिलेबस हमारी प्रपरेशन तो काफ़ी हद तक हो चुकी होती है और जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि हमें उस टाइम पे मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होता है और उस चीज़ में हमारे पेरेंट्स का टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये एक टू इयर्स की जर्नी है इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं सभी कभी ना कभी डिप्रेस हो जाते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं जब मार्क्स कम होते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा होता था जब कभी टेस्ट में मार्क्स कम हो जाएं बट उस टाइम पे आपको लोनली नहीं फील करना चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स टीचर्स या फिर कोई और जिससे आपको शेयर करना अच्छा लगता है उसके साथ आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आप अपने स्ट्रेस से जल्दी बाहर आकर अपनी प्रेपरेशन फिर से अच्छे से शुरू कर दें फाइनली तो जब हम पेपर के लिए अपीयर होते हैं तो उस टाइम हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि जो भी हमने प्रिपरेशन कर ली है हम उसका हंड्रेड परसेंट दे सकें सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय टीचर्स एम सर एच सर वी सर एंड माय पेरेंट्स एंड अब ऑल गॉड क्योंकि इन सबकी गाइडेंस टीचिंग्स और ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी ये रैंक आई और आज मैं अपनी स्टोरी अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड देन आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट थैंक यू